programa não recomendado para menores de 10 anos. A professora Felice Tchaca, que simplesmente é a pioneira na área da nutrição dentro da psiquiatria. Ela é professora dessa área, vai contar tudo direitinho, como que foi a evolução desse tema, já que ela é a, a pioneira. E é lógico, quem está aqui me ajudando é minha querida amiga, a, a doutora Daniela Seixas, que vai fazer o mesmo esquema para facilitar depois para vocês entenderem e não perderem nada. Thank you very much, ok? Bom, Dani, gostaria muito que ela contasse um pouco, porque eu assisti a palestra dela ontem, uh, como que foi a evolução desse tema para ela, como que ela chegou nesse assunto, o interesse, que eu gosto sempre de deixar o, o, o convidado contar. Elis, por favor, could you please tell us a little bit about your background, how you got interested in this field for the first place and how did it talk, so we can get to know a little bit about it. Sure. So I first studied fine art, so I was an artist. I had no thoughts to become a scientist. Um, but when I was in my 30s, I wanted to go back to university. I had a long history myself of what we call common mental disorder. So depression, anxiety. This is, of course, very common. This is why they're called the common mental disorders. They often start around puberty, which is what happened with me. And um, I had quite a lot of illness during my adolescence, which again is very, very common. I recovered and, and became much better in my 20s, particularly when I started to exercise more regularly and focus on my sleep. I always ate pretty well though. So I went and studied psychology. I wasn't really keen on the idea of being a psychologist, but I discovered that I really like statistics, <laughs> <laughs> which is quite nerdy. Um, and so when I was doing my studies, I volunteered to work at a psychiatric uh -huh. research unit. Okay. Yeah. Ela colocou que originalmente ela foi estudar arte, que ela nunca tinha pensado em ser cientista, mas que durante a vida dela, e o início teve na adolescência, ela enfrentou muitos problemas que são considerados bastante comuns que foram ansiedade e depressão. Quando ela tinha em torno de 20 anos, ela colocou que começou a se sentir um pouco melhor, fazer exercício físico, mas que ela sempre teve uma alimentação razoavelmente saudável e que ela resolveu estudar psicologia. Né? Que ela não estava muito entusiasmada com a psicologia, mas ela gostou muito da estatística, né? E aí ela acabou seguindo um pouquinho por esse caminho, né? Vamos ver quais são os próximos passos. So I I volunteered to work with some data and do some analyses and and in doing so I started to understand about this field of psychiatry research. And I was really kind of amazed to learn that there were very very few studies that had looked at the relationship between diet and mental health. And this surprised me for quite a few reasons. Mm -hmm. Aí ela colocou que, como ela teve esse interesse, ela resolveu se voluntariar para fazer pesquisas na área de psiquiatria e que ela viu que na literatura tinha pouquíssimas pesquisas que correlacionassem a questão da saúde mental com a dieta. Né? Então, que a partir daí que ela começou a se interessar por essa área. And so many of these reasons, I think, relate to the way psychiatry has been practiced for a long time now, which is with this focus on the brain and on neurons and neurotransmitters and not really very interested in anything that happens below <laughs> the neck. <laughs> yes. And this really surprised me because I understood food and nutrition to be like the petrol that runs every single process in your body and your brain. Yeah. E ela colocou que na psiquiatria tradicional, clássica, é, o interesse era sempre no cérebro, nos neurotransmissores, como se não houvesse nada abaixo né, da, da cabeça. E que ela sempre achou que a alimentação era a base de tudo, né, e que seria meio lógico pensar que a alimentação influencia também na, na síntese de neurotransmissores, na nossa saúde mental, mas que essa não era a visão na época. And around this time, which was the early 2000s, there was this growing understanding that our immune system was very important in mental and brain health in this bi-directional way. So that was really important, I think, because we already knew that what we eat 
plays a role in our immune function and our immune health. Okay. E ela colocou que mais ou menos nos anos 2000 já existia essa, essa já se sabia né, que o sistema imunológico tinha um papel também na saúde mental e que já era aceito que o que a gente come tem um papel no sistema imunológico, então que teria que ter uma relação também entre o sistema imunológico e a saúde mental. And, and, and around the same time too, there were some really interesting new studies coming out of America in animals, you know, rodents. Sim. We had just started to understand in neuroscience that there was this key region of the brain called the hippocampus. And the hippocampus is involved in learning and memory and also in mental health. It's a one region of the brain that actually grows and shrinks, so it grows new brain cells. Okay. Ela colocou que já existiam estudos em roedores, né, mostrando que uma área específica do cérebro, que é chamada de hipocampo, tem um papel essencial no processo de aprendizado, no processo de memória, e que ele tem a capacidade de crescer ou diminuir, né, de sintetizar células novas, neurônios novos. And, and these research studies at UCLA were showing that if um, animals were fed different foods, different diets, mm -hmm. that it had a big influence on the proteins that grew the new nerve cells in the hippocampus. E ela colocou que já tinha estudos em UCLA, que é a universidade que fica em Los Angeles, mostrando que, dependendo da alimentação desses animais, isso influenciava muito na síntese de proteínas que são responsáveis por fazer essa síntese neuronal. So with these two bits of information, I thought, well, you know, we, we're starting to see how diet might influence mental and brain health. But there's very little research that's looked at this. Mm -hmm. It's mainly um, maybe some studies of supplements, which are very different to diet. Um, and also maybe some studies that have looked at individual foods, like maybe fish intake in relation to depression. Yeah. But of course, we don't eat just one food. We eat these whole diets. E ela colocou que a partir desses estudos, mas que era algo muito preliminar, começaram a vir algumas evidências de que o que a gente come pode ter impacto na nossa saúde mental, mas no início era algo muito pontual. Um suplemento, por exemplo, ou apenas um alimento. Então, qual que é a correlação entre comer peixe e ter depressão? Mas ninguém, a dieta de ninguém é somente peixe, né? A gente não tem somente um alimento na dieta, então isso ainda era o comecinho, talvez, o nascimento né, dessa área nova. And so I proposed for my PhD to look at this association between the quality of people's diets and their clinical depressive and anxiety disorders. Mm -hmm. Of course, considering these key factors that might influence both, such as education, income, these sorts of factors, including body size, body weight. E ela resolveu, para a tese de doutorado dela, ela propôs fazer esse trabalho para entender a associação entre a qualidade da dieta, a qualidade da alimentação, com o risco de ansiedade e depressão, mas retirando o que a gente chama de variáveis confundidoras, né? que ela considerou é, o grau de educação, né? o status socioeconômico e também o peso corporal, porque isso também poderia influenciar é, na saúde mental. Perfeito. Yeah, and so my PhD, I, I conducted my study, it took a long time. Um, and then the findings were as I hypothesized. And then this was published on the, the cover of the American Journal of Psychiatry. So it was a, wow. a big deal and it allowed me to then go on Wonderful. and look at this association and many other studies around the world. Ela concluiu o doutorado dela, que ela falou que demorou bastante tempo, e ela confirmou a hipótese que ela tinha de que existia uma correlação entre qualidade da alimentação com o risco de ansiedade e depressão e que esse artigo ele foi publicado na capa da revista americana de psiquiatria e que isso chamou muita atenção, provavelmente foi o primeiro estudo que chamou a atenção para essa área. Gente, é esse aqui, essa entrevista, essa qualidade de entrevista que eu sempre quis trazer no programa, que estou assim realmente muito contente, muito feliz de podermos ter esse acesso e esse programa vai continuar. Thank you very much. Pessoal, não percam amanhã, hein? E caso vocês não tenham assistido, Canção Nova Play tem tudo gravadinho para vocês.